Hi everyone! Welcome back to my channel. Um, again, this is Monsi and thank you guys for watching my videos and for clicking like and for sharing it as well. And for those who just chance upon this video, um, if you like what you see, you can follow me and click the thumbs up and subscribe as well, okay? Um, for today, it's going to be a challenge, um, not really a challenge challenge like yung mga nauusong challenges ngayon. Um, it's just that we are having um, a rough time with our budget. Um, it's a foreseen event. Hindi naman siya... Hindi naman siya... Yung parang unexpected. Um, like what I said dun sa last haul video natin, um, on the 15th of every month, I do my once a month grocery haul. But this time, magkakaroon ng konting twist because um, we are on a tight budget and kahit na tight yung budget natin, we still need to buy stuff that will last for one month. Kasi nga, nagbabudget tayo eh, di ba? So, hopefully, lahat ng mga nasa list nang bibili natin ngayon na for one month is mabili natin um, on a budget and we're still going to go through to different supermarkets to get those good deals. Um, yun naman talaga lagi yung ginagawa ko. Um, first, our I think kailangan natin pumunta ng SNR to buy stuff and since free naman yung parking sa SNR so practical naman siya. Um, kung isip, kung sasabihin niyo sa akin, bakit pa magkukotse, naka-budget naman, um, yung igagas mo kasi sa car, kung magkakommute ka, na dala mo yung mga stuff na yon kailangan mo rin i-factor in yung comfortable, com comfortability mo. Kasi magdadala ka ng sako ng bigas, magdadala ka ng mga diapers, so practical na magdala na tayo ng kotse. Bakit SNR? Um, meron kasi silang mga deals na meron doon na naglalast sa amin ng one month. So, yun yung mga rice, laundry soap, mantika, yung mga ganyan. And next na pupuntahan natin would be, I think, SM Hypermart. It's also a free parking um, facility dun sa may, malapit sa may cash and carry as long as maka 1,000 pesos ka and since it's going to be a once a month grocery um, shopping or grocery grocery haul um, okay na rin siya as long as hindi tayo magbabayad ng parking and for our fill-in haul um, since we are on a tight budget ang gagawin natin is isasama natin si mami sa fill-in haul natin um, so that we can use her senior citizen card and na matrack natin sa booklet niya. And that would probably be in about two weeks time. And hope most probably pupunta tayo sa SM Mall of Asia for that. Kasi yung SM Mall of Asia is open until 12 midnight, yung grocery store nila. So practical kasi after ng shift ko, Pwede namin sunduin si Mami and then we can go to the grocery store. Pero that's the fill-in haul natin. Um, since ngayon nga, hindi ko na patatagalin, we are on a tight budget. So, I listed everything ng mga kailangan namin for one month. And I listed everything na bibilin ko sa fill-in haul. Yung fill-in haul, sasama natin si Mami so that we can get a discount. And for today, hindi natin siya sasama. Kasi medyo tanghali na. It's almost 2. Kung nakikita nyo sa orasan, it's 2.30. Tama ba? No. 1.30 p.m. And medyo, medyo gagahulin tayo sa oras kung isasama natin si Mami. Okay? So again, samahan nyo kami. Um, si Kuchi is just taking a bath. Ako, tapos na ako maligo. I'm just waiting for him. And we're going to the grocery, major grocery hall na. Okay? Ayan si Kuchi. So, aalis sa tayo.
Hi everyone! Again, welcome back. So, tapos na tayo sa ating um, July major um, grocery haul or yung one month grocery haul natin for the month of July. Um, last July 3 ata or July 10, nag-fill in haul tayo ng konti kasi nga um, depleted na yung ating pantry. So, for July 15, dito ko na binibili yung mga um, stuff na kailangan namin for the entire month. Um, this, ito yung mga stuff na to magla-last from July 15 to August 15. Okay, so let's start. Okay, so like what ano yung sabi ko, uh, mag snr muna kami and then bibilin ko lang sa SNR yung mga talagang kailangan ko lang since we are on a tight budget. Um, mamaya, sabihin ko why we are on a tight budget pero eto na, let's start. So, itong SNR member, um, SNR antibacterial laundry detergent, this is 5 kilograms. This is 400 pesos or 360 something. 360 um, pesos. Um, nakaka-save kami dyan kasi ginagawa namin is isang scoop lang kami ng scoop. And then, the Forever Pringles na 80 pesos lang sa SNR. And since ubus na yung aming ketchup na naglast sa amin for 2 months, bumili ako, tinry ko to, tomato ketchup, Gabriela. Um, this is just 80 pesos, um, 680 grams. Since hindi naman kami masyado mahilig sa ketchup, um, ginagamit lang talaga namin siya as condiments. Um, yung maliit na lang muna yung binili ko. Hindi ko muna binili yung Heinz kasi nga, we are on a tight budget. So, every time na we are on a tight budget, in, inaalis ko yung mga hindi kailangan. Ang binibili ko lang is yung mga necessary at yung talagang ginagamit on a daily basis. Like for this exam example, um, bumibili ako ng 25 kilograms na um, special sinandoming rice from SNR. This is 1,250 for 25 kilos. Um, ito, sakto to, isang buwan sa amin. So around August 15, 15-ish, mag-replenish mag na ulit kami nito. And then, um, every month, ang... Bumibili ako nitong SNR vegetable oil. This is 400 pesos, 399 to be exact, 5 liters. So parang lumalabas na less than 100 pesos yung um, per liter niya. Sa palengke, makakabili ka rin ng 1 liter for 80 pesos. Pero mas okay na ako dito sa vegetable oil ng SNR. Um, sabi ko nga sa inyo, pag sa grocery, dun mura yung mga chicken giniling and sa SNR ang gizzard is 82 pesos per kilo so bumili lang ako ng 52 pesos giniling beef oh my god beef ground ground beef pa pala to it's 180 pesos per kilo um isang kilo siya eksakto so it's ground beef and 159 pesos per kilo 1.5 kilo siya so 250 pesos so yun lang yung binili ko sa SNR um, hindi ako bumili ng mga kung ano-anong stuff except for the Pringles kasi nga kakainin din naman namin yun later um, before kami nag SNR meron kami pinick up sa Divisoria part so alam nyo na um, tinake advantage ko na rin. Since we are on a tight budget, bumili na rin ako doon ng sile. Um, itong sile na to, this is worth 20 pesos. I think this is one fourth. Mukha naman siyang one fourth. And sibuyas. Um, for the sibuyas, kalahating kilo to, 30 pesos. Um, hindi ko alam kung Mura na ba yun? Pero mukhang, na, mukhang namurahan naman ako kinumpare ko dun sa mga prices sa um, grocery. So, again, sabi ko nga sa intro, SNR tayo and SM Hypermarket. 
Again, reminder lang, um, we are on a tight budget. Kaya ang binibili natin ngayon is yung mga sobrang kailangan natin na para hindi tayo mawalan for the entire month while we are on while we are tightening our belts para mga ganyan so for SM Hypermarket minake sure ko na binilan ko na si mami ng diaper ito yung favorite na brand niya and yung favorite niya na oh, um, favorite niya na ginagamit Tapos, bumili rin ako ng toothbrush for me. Soap. Hygienics. Um, only 75 pesos for three. And powder for mom. Tapos, bumili na rin ako ng bread. Bumili rin ako ng scotch bright or sponge. Candy for the car, our favorite fresh um, mint candy grape. Bumili rin ako ng Dato Puti Paris Pack, 63 pesos. Bumili ako ng, yung, syempre hindi ko nakalimutan yung dogs. Bumili ako ng chicken and liver flavor in gravy na pang parang fast food nila. Tapos, since nakita ko dun sa uh, ito pala. Bumili ulit. Siyempre, our favorite tofu yung firm. That's just 50 plus pesos. And bumili rin kami ng um Pork Cubes SM. That's just 218 pesos. 1 kilo lang yung binili ko. Tapos, since nag-atrabaho kami, and madalian pag nagluto kami, bumili ako ng Caldereta um, Complete Recipe Mix. Crispy Joy, Crispy Joy, Ready Recipe Menudo and Afritada Mix. Ginata ang gulay. I think that's it. And coconut cream sa gata. Coconut cream na nasa lata. And then, um, yung last fill-in haul natin, hindi tayo bumili ng coffee kasi meron pa tayong dalawang pack. So, since that was a week ago, For sure, isang pack na lang yon or paubos na. So, bumili tayo ngayon ng Nescafe Creamy White. Buy five, get one free. This is for 38 pesos isa, no? 31 pesos ang isa. So, I bought five. So, I bought five. So, that's 31 pesos times 5. That's 155 pesos ang isa. Ang yung anin na yan. Ang 30 pieces. Tapos, bumili rin ako nitong Andox Lechon Sauce. Butter. For um, breakfast. And yung mga stuff na gusto namin i-butter. Bumili ako ng tea, lemon and ginger. Our favorite, chunky corned beef. Ito yung mga pag bising busy ka na magluto, wala ka nang mailuto, corned beef. And brown sugar, SM bonus. Um, hindi kami bumibili madalas ng brown sugar. Kung napapansin ninyo, since two months ago, every time we, na, we do a grocery haul, eh wala akong sugar na binibili. Kasi itong sugar na ganito kadami, it will last us, I think, mga six months, five months. Kasi nga yung binibili kong coffee is 3-in-1 na. So, hindi na nalang nilalagay ng sugar. So, ginagamit lang namin itong sugar para mag... para sa pagluluto, for, para matimpla lang yung niluluto, or yung mga other stuff. And last, bumili ako ng Century Tuna Flakes in Oil. So that's our haul for today. 
Um, overall, we spent a little over or less than 4,000 pesos and majority of the stuff that we bought talagang one month siya magla-last. Okay? So, every time, eto siguro parang tips na rin to um, every time na nag-grocery kayo on a tight budget. Um, first, alisin ninyo yung mga hindi naman talagang kailangan. Um, like, for example, ako kasi well, every time I do my grocery shopping, bumibili ako ng mga snacks, um, bumibili ako ng mga um, yung mga ready-made na pagkain or tosino, longganisa, o kaya naman yung mga um, <clears throat> ham na pang sandwich. Ang um, ginagawa, ginagawa ko, every time na nag-grocery haul ako, kung napapansin ninyo, lagi akong may hotdog, lagi akong merong um, bread, um, eggs, ganyan. Ang, ginag ang, ginag ang nangyayari, every time na mag-major mag shop grocery haul ako, kung ano pa yung mga natitira, hindi ko muna binibili. Like for example, ngayon, meron pa tayong hotdog sa fridge. So, hindi muna ako bumili ng hotdog. And, tinanggal ko, na yung tinanggal ko muna yung mga pansit canton, lucky me pansit canton, kasi nga, um, I consider that as a snack namin. Um, for example, madaling araw, nagutom, and on a tight budget, pwede naman na bumili na lang muna sa store, di ba? So, o kaya naman, huwag kumain ng midnight snack, parang ganon. Um, kain lang during the time na kailangan ng meal time. So, hindi naman magtatagal yung ganitong scenario or situation because empera naman, I mean, okay naman, I mean, pag masipag ka lang at matyaga, i-earn mo yan eh. So, yung mga ganitong panahon na kailangan natin maghigpit, eh, kailangan magsasacrifice din tayo. Pero, make sure na hindi ninyo isasacrifice yung mga bagay na yung mga bagay na hindi niyo po pwedeng mawala. Like, for example, I go to work every day. So, kailangan natin mag bumili ng laundry soap, di ba? Tapos, yung rice, staple food yan natin mga Filipino. Um, although, madalas, madalas, nagbabawas kami ng rice kasi nga, kitaw-kituhan. Eh, make sure na meron kayong rice sa bahay ninyo. Kasi, Worst comes to worst, for example, um, wala talagang, I mean, short na short na kayo sa budget, as long as meron kayong sinaing, you can cook egg. Diba? Egg and rice, o kaya naman, anything sa fridge ninyo, gulay, you can buy cabbage, and then sardines. Diba? As long as may rice kayo, makakakain ka at makakakain kayo. And then, <clears throat> On the days that or on the month na talagang very tight yung budget ninyo, you have to make sure na naka-inventory yung mga stuff ninyo sa pantry. Um, like for example, we still have salt. Meron pa kami ng mga sesame oil, yung mga madalas kong ginagamit. Meron pa kaming dishwashing liquid na feeling ko magla-last naman to for one month. Kasi bumili nga tayo nung last na major grocery haul natin. And then, nung previous major grocery haul natin, bumili ulit ako. So, parang nag-iipon siya na nag-iipon. Tapos, kung mapapansin ninyo, yung binili ko lang na toiletries is parang tatlo lang ata. Um, toothbrush, um, powder, and soap. Kasi, um, a few months ago, Merong kapatid ko sa Dubai, nagpadala ng mga shampoo, toothpaste, tapos nagpadala rin siya ng mga soap. Yun yung ginagamit namin. And last month, naubusan kami ng toothpaste, ang binili ko yung twin pack. So, one month yung isa, and then another month ulit yung isa. So, kailangan alam ninyo yung inventory ninyo or yung mga stuff ninyo sa pantry ninyo. Hindi lang food kundi yung mga toiletries din. So, we got our toiletries covered for one month. We still have 
a couple of shampoo bottles sa taas. And then we also have, bumili nga tayo ng hygienic na soap. Tinry lang namin kasi nga nakita namin yung commercial ni Maine Mendoza at ni Boy Abunda. Tapos, um, meron na tayong toothpaste. Um, binili ko last month. So, yun yung sinasabi ko na pwede kayo makatipid sa grocery shopping ninyo if you ha if you know kung ano yung mga stuff na meron kayo. For the diapers, um, katulad nga nung last video natin, isa lang yung binili kong diaper um, kasi meron na akong in-order na diaper ni Mami before. Ngayon, eto pa rin yung diaper. Dalawa na yung binili ko kasi paubos na rin yung pangit na brand na binili ko na diaper. So, minake sure ko lang na yung stuff ni Mami is magla-last for one month. And then, kung napapansin niya bumili ako ng chicken, kasi tinake advantage ko lang yung sale, or not really sale, pero yung low price ng chicken sa grocery store. Kasi pag sa palengke, that would cost us 180 to 150 pesos. Same din. So, binidun ko na lang binili sa SNR. Yung giniling, again, mura yan sa mga grocery store. Based on my experience, um, kayo na lang bahalan tumingin kung ano yung sa tingin ninyo yung magandang um, giling. Or yung, nakikita nyo maganda yung appearance. And then, yun yung, yun yung kunin ninyo. Usually, sa grocery store, the giniling or the ground beef and the ground pork would cost around 180 pesos. Pero pag sa palengke nyo yan binili, kung ano yung cost ng mismong baboy or meat per kilo, yun din yung cost ng ground meat. So kung ang baboy is 200 pesos or 220 pesos per kilo, yung ground meat or ground pork is the same. So mas nakakamura kayo pag sa grocery kayo pupunta. Just make sure na pag Bumili kayo sa grocery ng ground meat, eh gagamitin nyo na kagad. Eh ako gagamitin ko siya pang... Pwede ko siyang gamitin para sa dogs and pwede ko siyang gamitin for meals. So nakakatipid ako pag marami akong giniling na binibili. For the bread, um, hindi kasi kami ma-breakfast ni Kuchi. So it's mommy, si Kuchi yung mga brothers ko, yun yung madalas na bread And usually, hindi naman talaga bread breakfast. Um, coffee, tas minsan, pag nagugutom, snack. So, yun na lang yung binili ko. And since meron pa rin naman kaming mga palaman sa fridge, the last, um, before I went to the grocery store, chinak ko na rin, meron pa kaming cheese, meron pa kaming um, yung mga palaman na peanut butter, eh, hindi na ako bumili. Um, I just bought butter. Parang ganon. So, Para ngayon, ang magiging challenge natin is uubusin natin yung laman ng pantry na saktong-sakto lang siya for one month. Tapos, para sa next grocery, major grocery haul natin, eh, tapos biglang okay-okay na yung finances, eh, dun tayo mga kapag ipon ulit ng mga bagay na kailangan natin sa kitchen or mga toiletries natin. Ano pa ba yung tips na mabibigay ko sa inyo? Um, Ito, matagal ko na sinasabi. Kung magdadala kayo ng car, make sure na go to the grocery store na libre yung parking para at least kahit pa paano yung gas ninyo eh, ma-compensate. Like for example, SNR sa Ashana, once you just present your receipt na worth more than 500 pesos, the first two hours is free. Tapos yung sa hypermarket naman na malapit sa amin, SM Hypermarket, 1,000 pesos above na worth of receipt, libre din yung parking for 3 hours. So, doon kami nagpupunta. So, parang, syempre, imbis na magta-taxi ka o kaya mag-jeep ka na marami kang bitbet, may dala kang isang sakong bigas or um, katulad itong binili kong laundry soap, laundry detergent, eh mag ka na. Para at least, isang biyahe lang, isang lakad lang, isang paguran lang, and then, libre pa yung parking. And then, make sure to plan your grocery tri grocery trips, kasi usually I do my grocery hauls on a weekday. But since my work ngayon is 
weekdays, tapos pang mo- morning pa siya, or a pack shift, hindi ko na siya magagawa on a weekday unless I go to a grocery store na 24 hours. And closest sa amin na uh, late na grocery store na nagsasara is SM Mall of Asia. So, I plan to do my next fill-in haul sa SM Mall of Asia na. And katulad nga sabi ko sa intro, para makatipid, sasama ko si Mami para magamit namin yung senior citizen um, senior citizen card niya for the groceries. And since it's a fill-in haul, majority ng mabibili namin doon is mga food stuff. Like for example, um, for example, meron ka, makakabili kami ng meat, makakabili kami ng bread, which is kasama sa discount nila. Okay? Wala, tinig na ko lang. Akala ko may EPs. So, yun. Um, those are my tips when you're doing a grocery haul on a tight budget. And yun din yung ginrocery haul ko. Yun din yung ginrocery ko kanina. And I only spent less than 4,000 pesos. I did not pay any parking. And ang binili ko lang talaga is yung mga necessities na alam, yun yung gina, madalas namin ginagamit as a family. So, siguro one major tip na may bibigay ko sa inyo, make sure alam ninyo kung ano yung bibili ninyo. Make a list, or kung alam nyo na naman kung ano yung ginagawa ninyo or binibili ninyo on a monthly basis, yun lang, stick to that list muna. And then, remove the things na hindi naman ganun kakailangan. Like the uh, snacks, kasi you can make it at home eh. Um, meron pa kaming mga biscuits dito. Yung mga binili, da- binili natin before sa SNR. Meron pa kaming mga noodles. Kaya hindi na rin ako bumili ng cup noodles or mga instant noodles. So, ayun. Just make sure lang that you have a list and stick to the list pag mag-grocery kayo na tight yung budget ninyo. Okay? So, thank you guys for watching and I hope you like this video. And if you do, please click on the thumbs up and don't forget to subscribe to my channel. Thank you everyone. God bless. Kapkunka.